Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Manohar Jewelry's Jewel House, Jewel Junction, Payyanu. Arabian Jewelers, Payyanu, Antrakaripur. Kalarakal's Gold Park, Payyanu. Payyanu Rural Bank. Vishwasideyude. Sevanathinde. Yerubadu Varshangal. നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്താ നേരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാമാദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് എലിപ്പനി പടരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജില്ലയിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം ജില്ലയിലെ ഭൂരിഭാഗം മേഖലകളിലും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായതിനാൽ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളിലും മറ്റും മലിനജലം കലരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടപടി ഊർജിതമാക്കിയത് പയ്യന്നൂരിന്റെ പൌരസമിതിക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സ് ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രജത ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ തുടക്കമായി മഴ കനത്തതോടെ ദേശീയപാതയിൽ കാലിക്കടവിനും പാലത്തരക്കുമിടയിൽ രൂപപ്പെട്ട കുഴികൾ വാഹനയാത്ര ദുസ്സഹമാക്കുന്നു അഞ്ചു വർഷം മുൻപാണ് ദേശീയപാത മെക്കാഡം ടാറിംഗ് നടത്തിയത് പേമാരിയും വെള്ളപ്പൊക്കവും ചെത്തുമേഖലയും പ്രതിസന്ധിയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ തെങ്ങുകൾ നശിച്ചതോടെ മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായത് പോയ കാലത്തിലേക്കും ജീവിത രീതികളിലേക്കുമുള്ള തിരിഞ്ഞുനോട്ടം കൂടിയാണ് തോറ്റം പാട്ടുകളെന്ന് ഡോക്ടർ ആർ സി കരിപ്പത്ത് പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് എലിപ്പനി പടരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ കെ നാരായണ നായക് അറിയിച്ചു ജില്ലയിലെ ഭൂരിഭാഗം മേഖലകളിലും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായതിനാൽ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളിലും മറ്റും കലരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ക്ഷീണത്തോടെയുള്ള പനിയും തലവേദനയും പേശിവേദനയുമാണ് എലിപ്പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ണിൽ ചുവപ്പ് മൂത്രക്കുറവ് മഞ്ഞപ്പിത്ത ലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും കണ്ടേക്കാം എലി പട്ടി പൂച്ച കന്നുകാലികൾ തുടങ്ങിയവയുടെ മൂത്രം വഴിയാണ് എലിപ്പനി പകരുന്നത് മൂത്രം വഴി മണ്ണിലും വെള്ളത്തിലും എത്തുന്ന രോഗാണുക്കൾ മുറിവുകൾ വഴി ശരീരത്തിലെത്തുന്നു വയലിൽ പണിയെടുക്കുന്നവരും ഓട തോട് കനാൽ കുളങ്ങൾ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ എന്നിവ വൃത്തിയാക്കുന്നവരും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം മൃഗപരിപാലന ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവർ കയ്യുറകളും റബ്ബർ ബൂട്ടുകളും ഉപയോഗിക്കുക പട്ടി പൂച്ച തുടങ്ങിയ ജീവികളുടെയും കന്നുകാലികളുടെയും മലമൂത്രങ്ങൾ സുരക്ഷയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക കന്നുകാലിത്തൊഴുത്തിലെ മൂത്രം ഒലിച്ചിറങ്ങി വെള്ളം മലിനമാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആഹാര സാധനങ്ങളും കുടിവെള്ളവും എലികളുടെ വിസർജ്ജ്യ വസ്തുക്കൾ കലർന്ന് മലിനമാകാതിരിക്കാൻ മൂടിവെക്കുക കെട്ടിനിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കുട്ടികൾ വിനോദത്തിനോ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഇറങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് എലികളെ ആകർഷിക്കാതിരിക്കുക എന്നിവയാണ് എലിപ്പനിക്കെതിരെയുള്ള പ്രധാന പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ മലിനജലവുമായി സമ്പർക്കമുള്ളവരും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളവരും പ്രത്യേകിച്ച് ശുചീകരണത്തിലേർപ്പെടുന്ന മുതിർന്നവർ ഡോക്സിസൈക്ലിൻ ഇരുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ആറാഴ്ച വരെയും രണ്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഡോക്സിസൈക്ലിൻ നാല് മില്ലിഗ്രാം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും നൽകുക രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഡോസ് അസിത്രോമൈസിൻ പത്ത് മില്ലിഗ്രാം നൽകണം ഗർഭിണികൾക്കും മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്കും അമോക്സിലിൻ അഞ്ഞൂറ് മില്ലിഗ്രാം മൂന്ന് നേരം അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് നൽകണം പ്രതിരോധ ഗുളികയുടെ ഒരു ഡോസ് ഒരാഴ്ച മാത്രമേ രോഗത്തിനെതിരെ സുരക്ഷ നൽകുകയുള്ളൂ അതിനാൽ മലിനജലവുമായി സമ്പർക്കം തുടരുന്നവർ ആറാഴ്ചകളിലും പ്രതിരോധ ഗുളികകൾ കഴിക്കേണ്ടതാണെന്നും ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു ജില്ലയിലെ എല്ലാ സർക്കാർ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്രതിരോധ ഗുളികകൾ സൗജന്യമായി ലഭിക്കും സംശയ നിവാരണത്തിന് തൊട്ടടുത്ത സർക്കാർ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും ഡി വ്യക്തമാക്കി പയ്യന്നൂർ പൌരസമിതി രജത ജൂബിലി ആഘോഷം പയ്യന്നൂർ എ കെ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂരിന്റെ സമഗ്ര വികസനവും പുരോഗതിയും പൌരബോധമുള്ള ഒരു ജനതയെ വാർത്തെടുക്കാൻ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു പയ്യന്നൂർ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയും ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരെ അണിനിരത്തി രൂപപ്പെട്ടതാണ് പയ്യന്നൂർ പൌരസമിതി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷക്കാലമായി പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന പയ്യന്നൂർ പൌരസമിതിയുടെ രജത ജൂബിലി ആഘോഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികളോടെ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് പയ്യന്നൂർ എ കെ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ ആർ രാഘവ് പുതുവാൾ നഗറിൽ ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു
കുറെ കാലം കുറെ മാസങ്ങളായി നടന്നു വരുന്ന പരിപാടിയുടെ സമാപനം ഇന്നിവിടെ കുറിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പൗരസമിതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിലും മറ്റും അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാലത്ത് ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ജനങ്ങൾ പ്രസിഡന്റ് കെ ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ കെ ഭാസ്കരൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു വി വി രവീന്ദ്രൻ നായനാർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കുവൽ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ വിജയകുമാർ ടി വി ജയരാജൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പോത്താങ്കണ്ടം ആനന്ദഭവനം സ്വാമി കൃഷ്ണാനന്ദ ഭാരതി അനുഗ്രഹ ഭാഷണം നടത്തി തുടർന്ന് സമൂഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഇരുപത്തിയഞ്ച് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെയും പൗരസമിതി സ്ഥാപകാംഗങ്ങളെയും ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ മഴ കനത്തതോടെ ദേശീയപാതയിൽ കാലിക്കടവിനും പാലത്തറയ്ക്കുമിടയിൽ രൂപപ്പെട്ട കുഴികൾ വാഹനയാത്ര ദുരിതകരമായാക്കുന്നു അഞ്ചു വർഷം മുൻപാണ് ദേശീയപാത മെക്കാഡം ടാറിംഗ് ചെയ്തത് മഴ കനത്തതോടെ ദേശീയപാതയിൽ കാലിക്കടവിനും പാലത്തറയ്ക്കുമിടയിൽ നിരവധി കുഴികളാണ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് വാഹനയാത്രയെ ദുരിതമയമാക്കുകയാണ് ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഒട്ടേറെ വാഹനങ്ങളാണ് ഈ റോഡിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് അഞ്ചു വർഷം മുൻപാണ് ദേശീയപാത മെക്കാഡം ടാറിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയത് അതിനിടയ്ക്ക് റീടാറിംഗ് ചെയ്തിരുന്നു മഴ കനത്ത് പെയ്തതോടെ ദേശീയപാതയുടെ മേൽഭാഗത്തെ ടാർപ്പാളികൾ ഇളകിപ്പോവുകയും കുഴികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുമായിരുന്നു ആണൂരിനും പാലത്തറയ്ക്കുമിടയിൽ രണ്ട് കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ മാത്രം ഓരോ ദിവസവും പുതിയ കുഴികളാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് രാത്രികാലങ്ങളിൽ ബൈക്ക് യാത്രക്കാർ കുഴികളിൽ വീണ് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതും പതിവ് കാഴ്ചയായിട്ടുണ്ട് വലിയ വാഹനങ്ങൾ കുഴികളിൽ പെടാതിരിക്കുവാൻ പെട്ടെന്ന് വെട്ടിച്ചു മാറ്റുന്നതും മറ്റു വാഹനങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നുണ്ട് പ്രളയത്തിലും പേമാരിയിലുംപ്പെട്ട് ചെത്തു തൊഴിലാളികളും ദുരിതത്തിലായി കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ തെങ്ങുകൾ വ്യാപകമായി നശിച്ചു തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് കാനായിലെ തോട്ടം കടവ് ഭാഗത്തെ ചെത്തു തൊഴിലാളികൾ ദിവസങ്ങളായി തുടർന്ന പേമാരിയും പ്രളയവും ചെത്തു തൊഴിലാളികളെ ചെറുതൊന്നുമല്ല ദുരിതത്തിലാക്കിയത് പുഴയോരങ്ങളിൽ ചെത്തിയിരുന്നവർക്കാണ് വലിയ തോതിൽ തിരിച്ചടിയായത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽപ്പെട്ട കാനായി തോട്ടങ്കടവ് ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഈ കുറി വലിയ തോതിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം നാശം വിതച്ചത് ഈ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കള്ളുചെത്ത് തൊഴിലാളികൾ ഉള്ളത് വെള്ളം പൊങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ദിവസങ്ങളോളം വെള്ളം ഇറങ്ങാതെ കിടന്നിരുന്നു ചെത്താനുള്ള തെങ്ങുകളുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനും പറ്റാതായതോടെ തൊഴിലെടുക്കാൻ കഴിയാതെയായി തെങ്ങുകളിൽ രണ്ടു നേരമെങ്കിലും ചെത്താതിരുന്നാൽ കുലക്കേട് വന്ന് നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ദിവസങ്ങളോളം തെങ്ങിൽ കയറാൻ പറ്റാതെയായി കുല കഴുകി അരിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കള്ളെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ തെങ്ങുകളിൽ വ്യാപകമായി കുലകൾ നശിച്ച് ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ് കാനായി തോട്ടങ്കടവിലെ ചെത്തു തൊഴിലാളിയായ ഷൈജുവിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് പലരും തെങ്ങുകൾ പാട്ടത്തിനടുത്താണ് ചെത്തി വരുന്നത് ആറു മാസത്തേക്ക് ആയിരം രൂപയാണ് തെങ്ങൊന്നിന് നൽകുന്നത് വലിയ നഷ്ടമാണ് ഇക്കുറി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വെള്ളപ്പൊക്കം കാരണം തെങ്ങുള്ള സ്ഥലത്ത് ഉറവയുണ്ടായാൽ ഇനി കള്ളിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനവും കുറഞ്ഞു വരും പ്രളയം കാരണം കള്ളുൽപാദനം കുറഞ്ഞതും ഷാപ്പുകളിൽ കള്ളില്ലാത്ത അവസ്ഥയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ടി ബാബു പഴയങ്ങാടി സമൂഹത്തിലെ നിരാലംബർക്ക് കൈത്താങ്ങാവുകയാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ കക്കുന്നത്തെ രാംദാസ് നിശബ്ദമായ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഈ യുവാവ് നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നത് പുതിയ മാതൃകയാണ് ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള അറുപത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുടുംബനാഥന്മാർ മരിച്ചാൽ ലഭിച്ചു വന്നിരുന്ന ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ധനസഹായം മുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ പോരാടി കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിലുമുള്ളവർക്ക് തുക വിതരണത്തിന് നടപടി ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ നിരന്തര ഇടപെടൽ നടത്തിയതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലെത്തിയത് സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച രാമദാസ് സമപ്രായക്കാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ കക്കുന്നം സ്വദേശിയാണ് കെ യു രാമദാസ് അധികൃതർക്ക് അനിഞ്ഞു നൽകേണ്ടതല്ല അർഹതപ്പെട്ടവർക്കുള്ള സഹായമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷം കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്കാണ് ഇതിനകം തന്നെ ചികിത്സയ്ക്കുൾപ്പെടെ സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നും ധനസഹായങ്ങൾ നേടിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അറുപത് വയസ്സിനുള്ളിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ധനസഹായം മുടങ്ങി
നിരവധി വകുപ്പുകളിലേക്ക് രാമദാസ് നിരന്തരമായി ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിട്ടും വേഗം പോരാത്തതിനാൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകിയാണ് എട്ട് ദശാംശം ഒൻപത് ഏഴ് കോടിയിൽ പരം രൂപ കേരളത്തിലെ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് ലഭ്യമാക്കിയത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ തുക കേരള സർക്കാരിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു ജീവകാരുണ്യ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് രാമദാസ് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷത്തിനിടെ പത്ത് കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുകൂല്യങ്ങൾ വിവിധ സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നും അല്ലാതെയും നേടിക്കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അറുപത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടുന്ന പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂലൈ മുതൽ വിവിധ കളക്ടറേറ്റുകൾ പെൻഡിങ്ങിലായിരുന്നു അപേക്ഷകൾ വാങ്ങി വെക്കുന്നതല്ലാതെ അത് പാസ്സാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ നേരെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരു നിവേദനം കൊടുത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അത് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലെറ്റർ അയക്കുകയും എൻ്റെ നിവേദനം കേരള ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് അവിടുന്ന് നാല് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പതിന ഈ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കത്തും കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കത്തും എനിക്ക് വരികയുണ്ടായി താങ്കളുടെ നിവേദനം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഒമ്പത് കോടി രൂപയോളം ഈ പിന്നെ പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷങ്ങളിലെ പെൻഡിങ്ങിലായി കിടക്കുന്ന അപേക്ഷകളിൽ പാസ്സാക്കിക്കൊണ്ട് പതിനാല് ജില്ലകളിലെ ഈ അപേക്ഷകർക്കും ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന രീതിയിൽ എൻ്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ തുക കിട്ടി കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മാസം മാത്രം നാലര ലക്ഷത്തിൽ പരം രൂപയുടെ ചികിത്സാധന സഹായം നിരവധി പേർക്ക് നേടിക്കൊടുക്കാനും രാമദാസിന് കഴിഞ്ഞു ഡയാലിസിസ് നടത്തുന്നവർ മുതൽ ക്യാൻസർ രോഗികൾ വരെ ഇതിൽ പെടും വൃക്കരോഗിയായ ഉദിനൂർ മുതിരക്കോവലിലെ ചന്ദ്രൻ കെ അത്തരത്തിലൊരു അനുഭവ സാക്ഷിയാണ് ഇതിലെല്ലാം ഉപരി കയ്യൂർ സ്വദേശിയായ യുവതിക്ക് സ്ഥാനാർബുദത്തിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി ആവശ്യമായ വില കൂടിയ മരുന്ന് അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്നും സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കിയത് ഏറെ പ്രശംസനീയമാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് കാപ്സ്യൂളിന് തൊണ്ണൂറ്റയ്യായിരം രൂപ വില വരുന്ന മരുന്ന് കമ്പനിയുടെ ചാരിറ്റി വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി തവണ നടത്തിയ ഇടപെടലുകളാണ് ഈ യുവതിക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സൗജന്യമായി ലഭിക്കാൻ കാരണമായത് പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെ സ്വന്തം മോട്ടോർ ബൈക്കിൽ അർഹരെ തേടിയെത്തിയാണ് രാമദാസ് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് എന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എനിക്ക് പാവപ്പെട്ട സമൂഹത്തിൽ നിരാലംബരായ ആൾക്കാർക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അറുപത് വയസ്സിന് താഴെയിലവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടുന്ന പദ്ധതി ഗവൺമെൻറ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പദ്ധതിയാണ് പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് പല ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ചരമ നമ്മുടെ അയൽവാസികൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോമുകൾ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാവുന്നത് ചികിത്സയ്ക്കായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന വിവാഹധന സഹായം വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നതിലും രാമദാസിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ട് നിരവധി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനായി നിസ്വാർത്ഥ സേവനമാണ് ഈ യുവാവ് കാട്ടുന്നത് തൃക്കരിപ്പൂർ ടൗൺ ജൂനിയർ ചേംബർ ഇന്റർനാഷണൽ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കാരുണ്യ കൂട്ടായ്മയായ പാധേയത്തിന്റെ നിർവാഹക സമിതി അംഗം എന്നീ നിലകളിലും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ മുൻ സെക്രട്ടറി തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളിലും രാമദാസ് പ്രവർത്തിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ പയ്യന്നൂർ തുഞ്ചത്താചാര്യ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് വാണിയ സമുദായ സമിതി കേരള എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ഷേത്രാചാര്യ സംഗമം നടന്നു കാർമേൽ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നടന്ന സംഗമം വാണിയ സമുദായ സമിതി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സത്യൻ പൂച്ചക്കാട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ ഈ ഒരു വലിയ മഹത്തായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രലോഭനങ്ങളുമല്ല ആചാരസ്ഥാനികരെ ഈ ഒരു ത്യാഗപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതൊരു ദൈവ നിയോഗം പോലെ എല്ലാവർക്കും വന്ന് ചേരാത്ത പൂർവജന്മ സുഹൃതം കൊണ്ട് മാത്രം ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു തലമാണ് ടാക്ട് ദുബായ് പ്രസിഡന്റ് ഗണേഷ് കെ നായർ അധ്യക്ഷനായി ജനറൽ സെക്രട്ടറി നികേഷ് റാം പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കൃഷ്ണനന്ദി തിരിയൻ ഭദ്രദീപം
ടാക്ട് ദുബായ് രക്ഷാധികാരി അഡ്വക്കേറ്റ് ടി വി നാരായണൻ പെരുങ്കളിയാട്ട സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ വി എം ദാമോദരൻ ജനറൽ കൺവീനർ പി വി ഗോപി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ മോഹനൻ സമുദായ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി സി വി ബാബു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മുഴുവൻ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രങ്ങളിലെയും ആചാരസ്ഥാനികരെ ദക്ഷിണയും പുടവയും നൽകി ആദരിച്ചു ആചാര്യ സംഗമം സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ വി സി നാരായണൻ സ്വാഗതവും ടാക്ട് ദുബായ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി പി സുധീഷ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ സി ഐ ടി യു തൃക്കരിപ്പൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം കാലിക്കടവ് ശ്രീ കൃഷ്ണൻ നായർ സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു സി ഐ ടി യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് എ ടി ശിരൂപം കൊള്ളുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യത്താകെയുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടനകളെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയായിട്ടൊന്നും അത് വന്നില്ല ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങൾ ബോംബെ ഇന്നത്തെ മുംബൈ അന്ന് ബോംബെയാണ് അതുപോലെ ഇന്നത്തെ തമിഴ്നാട് മദുരാശി കൽക്കത്ത കോൺപൂർ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യാവസായിക നഗരങ്ങൾ തുറമുഖങ്ങൾ കാലിക്കടവ് സി കൃഷ്ണൻ നായർ സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ടി വി ജയചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി ഇ കുഞ്ഞിരാമൻ ടി വി വിനോദ് ഇ കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പ്രമേയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു ഇ കുഞ്ഞിരാമൻ കെ വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ടി വി ഗോവിന്ദൻ കെ ഭാസ്കരൻ കെ വി ജനാർദ്ദനൻ എം വി ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പോയ കാലത്തിലേക്കും ജീവിത രീതികളിലേക്കുമുള്ള തിരിഞ്ഞുനോട്ടം കൂടിയാണ് തോറ്റം പാട്ടുകളെന്ന് ഡോക്ടർ ആർ സി കരിപ്പത്ത് മാണിയാട്ട് ലേബർ ക്ലബ്ബ് അരങ്ങിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന കരിങ്കുട്ടി നാടക റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉത്തരമലബാറിന്റെ മണ്ണിൽ ഇന്നും നിഗൂഢ സൗന്ദര്യം തുളുമ്പുന്ന കാളകാട് കരിങ്കുട്ടിയുടെ കഥ അരങ്ങിലേക്ക് മാണിയാട്ട് ലേബർ ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തകരാണ് കരിങ്കുട്ടിയുടെ കഥ നാടക രൂപത്തിൽ കാഴ്ചക്കാർക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വിഷകണ്ഠൻ പാലന്തായിക്കണ്ണൻ തുടങ്ങിയ നാടകങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ച എ കെ കുഞ്ഞരാമൻ പണിക്കരാണ് കരിങ്കുട്ടിയുടെ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്നത് നാടക റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പിന് മാണിയാട്ട് വിജ്ഞാനദായനി വായനശാല ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ തുടക്കമായി പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ ചന്ദ്രൻ വേയാട്ടുമൽ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി സുരേഷൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ഡോക്ടർ ആർ സി കരിപ്പത്ത് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വിത്ത് വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ തെയ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ ഐതിഹ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രവയൽ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപുഴക്കും കിഴക്കുള്ള ചന്ദ്രവയൽ എന്ന പ്രദേശത്ത് അവിടെ ഒരു ഭഗവതി ചന്ദ്രവയൽ ഭഗവതി ആ ഭഗവതിന്റെ കൂടെയാണ് കുട്ടി ചന്ദ്രൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി ഈ കരിക്കുട്ടിയെ അപ്പൊ അവിടുന്ന് അവിടെ പാടുന്ന തോറ്റമ്പാട്ടിലെ കഠിനമായ പദങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തോറ്റമ്പാട്ടിലൂടെ കിട്ടില്ല ഞാൻ എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ളവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ചെയ്ത് തോറ്റം വ്യത്യാസാവുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ കുട്ടിയെ കൈങ്കുട്ടിയെ ഭയന്നിട്ട് കളകാട് അടക്കമുള്ളവർ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറി വരുന്ന കഥകളല്ല ഭൂരിഭാഗം തോറ്റമ്പാട്ടിലും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ചില തോറ്റങ്ങളിൽ സാമ്യം കാണുമ്പോൾ മറ്റു ചിലത് പൂർണമായും വ്യത്യസ്തമാണ് പ്രഭാഷണം നടത്തി അർസിക്കരിപ്പത്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞുപോയ കാലത്തിലേക്കും ജീവിത രീതികളിലേക്കും സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കും ഉൾപ്പെടെയുള്ള തിരിഞ്ഞുനോട്ടം കൂടിയാണ് തോറ്റമ്പാട്ടുകൾ ഇവയുടെ വിശദമായ പഠനത്തിലൂടെ ഇക്കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഉദനൂർ ബാലഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ കെ എസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ മോഹനൻ മാസ്റ്റർ കെ കുമാരൻ തെയ്യം കലാകാരൻ മുരളിപ്പണിക്കർ വി വി സന്തോഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ ആഗസ്റ്റ് പത്തൊൻപത് സഖാവ് പി കൃഷ്ണപിള്ള ചരമദിനം ഒരു കൃഷ്ണപിള്ള ദിനം കൂടി വന്നെത്തുമ്പോൾ സഖാവിനെ കുറിച്ച് കരുവള്ളൂരിനുമുണ്ട് ചില കഥകൾ പറയാം പകരം വയ്ക്കാൻ മറ്റൊരു പേരില്ലാത്ത നേതാവാണ് സഖാവ് പി കൃഷ്ണപിള്ള സമത്വത്തിന്റെ പുലരി പിറക്കുമെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടും വിശ്വസിച്ചും പ്രവർത്തിച്ച സഖാവ് പി കൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് മരണമില്ല ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ധീരനായ ഈ വിപ്ലവകാരി പല പ്രാവശ്യം കരുവള്ളൂരിൽ വന്നിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഒരു രാത്രിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കരുവള്ളൂരങ്ങാടിയിലെ ചായക്കടയിൽ മുക്കാലി ബെഞ്ചിൽ കിടന്നുറങ്ങി നേരം വെളുപ്പിച്ച ഈ പച്ച മനുഷ്യനെ കരുവള്ള
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയഞ്ചിലെ ഒരു രാത്രിയിൽ കൃഷ്ണപിള്ള കരുവള്ളൂരിൽ എത്തിയത് പയ്യന്നൂരിൽ ട്രെയിനിറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് നടന്നാണ് കരുവള്ളൂരിൽ എത്തിയത് എ വിയെ അസമയത്ത് വിളിച്ചുണർത്തേണ്ട എന്ന് കരുതിയാണ് ചായക്കടയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയത് പ്രഭാതത്തിൽ എ വി ചായ കുടിക്കാൻ എത്തി ആ രംഗം എ വി കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ ചായപ്പീടികയിൽ പുതിയ യുഗത്തിന്റെ തിളങ്ങുന്ന പുഞ്ചിരിയുമായി സഖാവ് ഇരിക്കുന്നു വഴിതെറ്റി പോകാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ നേർവഴിക്ക് നടത്താൻ മാത്രമായിട്ടാണ് അങ്ങ് തെക്കു നിന്നും സഖാവ് ഇത്ര ദൂരം വന്നത് പി കൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് പ്രസ്ഥാനം തന്നെയായിരുന്നു ജീവിതവും നെറ്റിയിലേക്ക് മുടി വീണ് കിടക്കുന്ന പി കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഫോട്ടോ എടുത്തതും മാത്തിൽ ആലപ്പടമ്പുകാരനാണെന്നത് തികച്ചും യാദൃച്ഛികം സഖാവ് കൃഷ്ണപിള്ള സ്വപ്നം കണ്ട പുല്ലരി എഴുപത്തിയൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും ഒരു സ്വപ്നമായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു അതിരുകളില്ലാത്ത ലോകത്ത് മനുഷ്യർ ഒന്നാക്കുന്ന കാലം ഒരുപക്ഷെ ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമായി അവശേഷിക്കുമോ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുവള്ളൂർ ഈഗിൾ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിജീവനം പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രളയദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയവരെ ആദരിക്കുന്നതിനും പ്രളയദുരിതത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് അതിജീവനം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സംഘടിപ്പിച്ചത് കണ്ണൂർ നെഹ്റു യുവകേന്ദ്ര താവം ഈഗിൾ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് ഈഗിൾ വനിതാ വേദി എന്നിവ സംയുക്തമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് പ്രളയദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ചെറുകുന്ന് വില്ലേജ് അധികൃതർ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ചെറുകുന്ന് സർവീസ് ബാങ്ക് കുടുംബശ്രീ സി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ഉപഹാരം ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ക്യാമ്പുകളിലും അഭയാർത്ഥികളായി എത്തിച്ചേരേണ്ടി വരുന്നതും വളരെ സാധാരണക്കാരായ വളരെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരാണ് ഭൂരിപക്ഷം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒരു വലിയ ഒരു പക്ഷെ കേരളം കണ്ട ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിടയിലുള്ളൊരു പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ക്ഷീണം മാറുന്നതിന് മുമ്പാണ് മറ്റൊരു ദുരന്തം കേരളത്തിൽ വരുന്നത് ടി ഷീനു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഹാസൻ കുഞ്ഞി കണ്ണപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ എസ് ഐ ടി വി ബിജു പ്രകാശ് പി രാജശ്രീ പി വി സജീവൻ കെ പത്മിനി ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ദിഷിൻ കെ വി പി രാജേഷ് പി പി സന്തോഷ് കെ വി ലതീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ചെറുവത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പ്രളയജലം കയറി ദുരിതം പേറുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും അടങ്ങിയ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്ത ടീം ആവാഷ് വെൽഫെയർ പ്രവർത്തകർ വിതരണോദ്ഘാടനം രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി നിർവഹിച്ചു ചെറുവത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കാട്ടുതല കണ്ണങ്കൈ വെങ്ങാട്ട് തുരുത്തി ഇരിഞ്ഞിക്കിൽ കാടങ്കോട് പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ കിറ്റുമായി ആവാഷ് പ്രവർത്തകർ എത്തിയത് ഒരു കിറ്റിൽ അരിയും പഞ്ചസാരയും ചായപ്പൊടിയും പരിപ്പും അവലും മൈദയും മസാലപ്പൊടികളും ഉൾപ്പെടെ ആയിരത്തിൽ പരം രൂപ വില വരുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വിവിധ ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കായി അമ്പത് കിറ്റുകളാണ് വിതരണം ചെയ്തത് പടന്ന പഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്നൂർ പരുത്തിച്ചാൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആവാഷ് കൂട്ടായ്മയിലെ പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം ചെറുവത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ അനൂപ് കൈതക്കാട് യൂസഫ് കോട്ടക്കാൽ എന്നിവരും കിറ്റ് വിതരണത്തിനെത്തിയിരുന്നു വില്ലേജിലെ പരത്തിച്ചാൽ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തനമാണ് ഈ കാണുന്നത് ചെറുവത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തകരായിട്ട് എത്തിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരാഴ്ചത്തെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ മൊത്തം കുടുംബങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് എന്തൊക്കെയുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരി പഞ്ചസാര ചായ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി തുടങ്ങിയ മുതൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ മുഴുവൻ വീടുകൾക്കും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പതോളം വീടുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എരിഞ്ഞിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുള്ളത് കോയാമ്പറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തായി ഉള്ളത് ഇനി അഞ്ചോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് കുണിയൻ ശ്രീ പറമ്പത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം വിദ്യാഭ്യാസ സമിതി ഉന്നത വിജയികളെ അനുമോദിച്ചു ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നടന്ന അനുമോദനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും
വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് നൽകുന്നത് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നത് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രസക്തവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഒരു കാര്യം അത് പുണിയൻ ശ്രീ പറമ്പത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സമിതി ഇങ്ങനെയൊരു അനുമോദനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും ദർശനത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നേരത്തെ വായിച്ച പുസ്തകമാണ് എന്നാലും ചില സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ പുസ്തകം വിദ്യാഭ്യാസ സമിതി പ്രസിഡന്റ് വി സുമേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ഉന്നത വിജയികൾക്കുള്ള അവാർഡ് വിതരണം ക്ഷേത്രം അന്ത്യത്തിരിയൻ തൈവളപ്പിൽ നാരായണൻ നിർവഹിച്ചു ക്ഷേത്രം സമുദായക്കാർ കെ ഭാസ്കരൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ സഹദേവൻ പറമ്പത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം എൽ പി യു സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകൻ കെ വിജയൻ മാസ്റ്റർ വിദ്യാഭ്യാസ സമിതി സെക്രട്ടറി സി രമേശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ വി രാജൻ ചടങ്ങിന് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇരയാണോ ഓമനക്കുട്ടൻ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് അത് വാർത്തയാക്കി ചില താല്പര്യ കക്ഷികളായിരിക്കും അതിൽ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളോ മറ്റുള്ള താല്പര്യങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും പിന്നെ ക്യാമ്പിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ചിലപ്പോൾ എതിർത്തിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവർ വീണ്ടും അവരുടെ നിലപാട് സത്യം അറിഞ്ഞ ശേഷം ക്യാമ്പ് അംഗങ്ങളും നിലപാട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ആക്ച്വലി ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റം പറയാനൊന്നുമില്ല ആ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പം വെറുതെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പൈസ ആവശ്യം ഏഹ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്നാൽ എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് അടുത്ത നമ്മൾ പറയും സാധാരണ അത് അതൊരു അതിൽ ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട സംഭവം അദ്ദേഹം ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് ആ കാര്യം ചെയ്തതെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അതിപ്രതരണം കാരണം പല സംഭവങ്ങളും ആദ്യത്തെ മണിക്കൂറുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിലും ആൾക്കാരെ തികച്ചും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഴുവനും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായി നിൽക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫസ്റ്റിൽ വരുന്ന വാർത്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചാനലുകാരും മറ്റുമുള്ള മത്സരത്തിനിടയിൽ ആദ്യം വരുന്ന വാർത്തകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കണം നമ്മൾ അറിയണം പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരാളെ ശത്രുവാക്കുന്നതിനും മിത്രമാക്കുന്നതിനും മുമ്പേ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥകളും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി അറിയണം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കാത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു ദോഷമില്ല അത്തരത്തിൽ വെറുക്കപ്പെട്ടവനായ ഒരാളാണ് ഓമനക്കുട്ടൻ പക്ഷേ ഇന്നത്തെ എല്ലാ മറ്റ് ചാനലുകളുടേതായാലും മൊബൈലുകളിൽ വരുന്ന വാട്സപ്പ് പോലുള്ള എല്ലാവരും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയാളെക്കുറിച്ച് അയാളുടെ നല്ല പ്രവർത്തികളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാനിടയായി അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരും ഇതുപോലുള്ള വ്യക്തികളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സൂക്ഷിക്കപ്പെടാതെ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും തുണിയണമെന്നാണ് എൻ്റെ നിയമമായ അപേക്ഷ ഇങ്ങനൊരു ക്യാമ്പിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പണപ്പിരിവ് നടന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി ഈ ബഹുജനങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഓമനക്കുട്ടനെ പോലെയുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകരെ കരുതേച്ചു കാണിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കല്ലെറിയാനും മണിക്കൂറുകൾ നമ്മളൊക്കെ കണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കരുതേച്ചു കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാളപെറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കയറെടുക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചാനലുകളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം ഇത്ര ഇത്ര പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയണം അതുപോലെ ഇത് ഇത്തരക്കെതിരെ കേസെടുക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് എലിപ്പനി പടരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജില്ലയിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം ജില്ലയിലെ ഭൂരിഭാഗം മേഖലകളിലും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായതിനാൽ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളിലും മറ്റും മലിനജലം കലരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടപടി ഊർജിതമാക്കിയത് പയ്യന്നൂരിന്റെ പൌരസമിതിക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രജത ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ തുടക്കമായി മഴ കനത്തോടെ ദേശീയപാതയിൽ കാലിക്കടവിനും പാലത്തരക്കുമിടയിൽ രൂപപ്പെട്ട കുഴികൾ വാഹനയാത്ര ദുസ്സഹമാക്കുന്നു അഞ്ചു വർഷം മുൻപാണ് ദേശീയപാത മെക്കാഡം ടാറിംഗ് നടത്തിയത് പേമാരിയും വെള്ളപ്പൊക്കവും ചെത്തുമേഖലയും പ്രതിസന്ധിയും വെള്ളപ
നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്താനേരം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം